Последний звонок прозвенел сегодня для 12 с половиной тысяч старшеклассников Самарской области. Торжественные мероприятия прошли в университете Наяновой. Там традиции не нарушают выпускников. Провожал колокольчик, который побывал на орбите. А они высадили еще одну ель на аллее в сквере на площади Куйбышева. Как это было, расскажет Татьяна Пудова. Колокольчик, который на борту космического корабля 500 раз облетел вокруг Земли, берет в руки каждый выпускник. Под его звон перед глазами проносятся все 10 лет учебы. Уже не школьники на своей последней линейке с трудом скрывают слезы. Я просто выросла в этой школе, ходила на подготовку с 5 лет. И очень грустно смотреть, как у нас всех распускают сейчас. У нас начинается каждого своя жизнь. Просто как выпускают из семьи. Это очень грустно на самом деле. А это еще одна традиция, без которой не обходится ни один последний звонок. На аллее выпускников на Яновце высаживают ель. В этот раз колючую. Посадка ели – это отличный, отличный способ в будущем вспомнить, вспомнить такие деньги, как последний звонок, выпускной, иметь память об этом. Например, буду идти здесь своими детьми, покажу им ель, которая уже вырастет. Это юбилейный 25-й выпуск. В этом году университет Наяновой покидают 46 выпускников. Всего на школьном факультете сейчас учатся 800 человек. Каждый ребенок, ну, я знаю будет, кто он, куда он пойдет. Настолько он дорог и близок. Они дети, вот понимаете, родные дети. А когда уж совсем выпускаются еще из высшей школы, то тогда просто член нашей большой семьи. Вот. И мы надеемся, что э, и этот выпуск будет таким же успешным, как все предыдущие. Как говорит наш губернатор Николай Иванович Меркушкин, созидание нам удалось в нашем регионе. Мы действительно увидели процветающий, сильный, мощный регион Российской Федерации. Сегодня нужны очень принципиальные, ответственные и умные головы. Вот на сегодняшний день служба государственного финансового контроля на базе Академии Наяновой открыла бакалавриат и магистрат по подготовке специалистов в сфере безопасности, финансовой безопасности государства. Подарок учителям – прощальный концерт под названием «Последний звонок». И все же прощай школе они еще не сказали. Впереди экзамены. Татьяна Пудова, Дмитрий Столяров, Новости губернии.